ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய வகையில் மீதமான சப்பாத்தியை வச்சு நம்ம மூணு விதமான ரெசிபி செய்ய போகிறோம் ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் ஒவ்வொரு விதமான டேஸ்ட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமான முறையிலையும் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க மீதமான சப்பாத்தியை வச்சு என்ன ரெசிபி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்பாத்தி வந்து நாலு சப்பாத்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வீட்டில் நம்ம சப்பாத்தி செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே செஞ்சுருப்போம் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு வச்சுருப்போம் ஆனால் அன்னைக்குன்னு பார்த்தா அவங்க கம்மியாக கூட சாப்பிட்ருக்கலாம் அதனால் சப்பாத்தி ரெண்டு மூணு சப்பாத்தி மீதியாக இருக்கும் அந்த சப்பாத்தி நம்ம அதுக்கப்புறம் சாப்பிடலான்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் சப்பாத்தி சாப்பிடவே நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிடிக்காது சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு சிலர் வந்து சப்பாத்தியை தூக்கி போட்டுருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரி மீதியான சப்பாத்தியை வச்சு கொத்து பரோட்டா போல் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்குவாங்க இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக லட்டு மாதிரி செய்ய போகிறோம் நான் வந்து நாலு சப்பாத்தி இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல சப்பாத்தியை சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை சப்பாத்தி மீதி இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் செய்யுங்க ரெண்டு சப்பாத்தி மீதி இருந்தாலும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஸ்நாக் வந்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக பிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சப்பாத்தியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சப்பாத்தியை கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்பாத்தியை மிக்சியில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பொடியை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இது கூடவே வெள்ளம் வந்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு ஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த தேங்காய் துருவிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து சாப்பிடும்பொழுது சாப்பிட இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றி எடுத்தால் போதும் தேங்காவும் வெள்ளமும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டேன் இப்போ நான் இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன் ஒரு குட்டி பேனில் நெய் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாலு முந்திரியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் பிளேட்டில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மனமாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சும்மா ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு சேர்த்தால் போதும் முதல்ல இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம கையில் உருண்டை பிடிச்சோம்னா அழகாக உருண்டை வந்து வரும் நல்லா சின்ன சின்னதாக லட்டு போல் உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இது போலவே எல்லாத்தையும் நம்ம லட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இது போல் லட்டு மாதிரியும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு சின்ன கப்பில் போட்டு நம்ம ஸ்பூன் வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா இதை புட்டு மாதிரி வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவாங்க நல்லா உதிர் உதிரியாக இருக்கிறதுனால அப்படியும் சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க நல்லா டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் குட்டீஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி இது போல் லட்டு மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா இது போல் கப்பில் போட்டுட்டு ஸ்பூன் வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா அழகாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க சப்பாத்தி மீதம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம இன்னொரு மாதிரியும் நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்க போகிறேன் முதல்ல முட்டையை வந்து நல்லா அடிச்சிக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டையை வந்து நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாகவே நான் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு மிளகாய் தூள் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிளகு மட்டுமே கூட சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் தோசைக்கல் வந்து நல்லா சூடேறிடுச்சு இப்போது எடுத்துருக்கிற சப்பாத்தியை இதுக்கு மேலே போட்டுடுறேன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை இதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கிறேன் அழகாக சப்பாத்தி மேலே மட்டும் படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே குக் பண்ணலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லா முட்டை வந்து கொஞ்சம் வெந்து வரும் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கிறேன் 
இப்ப பாருங்க ஓரளவுக்கு வந்து முட்டை குக் ஆகி இருக்கு நம்ம திருப்பி போட்டோம்னா முட்டை வந்து கீழே விழாத அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகி இருக்கு பாருங்க இப்ப நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கமும் முட்டையை நம்ம ஊத்திக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்க அப்போதான் நல்லா முட்டை வந்து கரெக்டாக வெந்து வரும் தீஞ்சு போகாமல் வரும் நல்லா சப்பாத்தி ஃபுல்லாக நல்லா முட்டை படுற அளவுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஒரு பக்கம் வெந்துருக்கும் இப்போ நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு வழியிலையும் நம்ம செய்யலாம் அதாவது நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற முட்டையை வந்து நான் தவாவில் ஊற்றிக்கிறேன் தவாவில் ஊற்றிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுறேன் சப்பாத்தி வந்து இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இப்படி நினச்சி இதில் போட்டுக்கிறேன் பிரெட் ஹவுஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதே போல தான் என்ன வேணும்னா இதுக்கு மேலே லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம அப்படியே இதை மடித்து விட்டுக்கலாம் சூடாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் கூட கையால் மடித்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதமான சப்பாத்தி வச்சு நம்ம அதுக்கு மேலே முட்டையெல்லாம் உடச்சி ஊற்றி நல்லா சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு ரோல் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க முக்கியமாக குட்டீஸ் வந்து ரொம்பவே லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க சப்பாத்தி வச்சு நீங்கள் பிரெட் டோஸ்ட் போலையும் நீங்கள் செய்யலாம் பிரெட்டுக்கு பதிலாக நம்ம சப்பாத்தி வச்சு செஞ்சுருக்கோம் இதுவும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இது போல் செஞ்சுட்டு நம்ம மடித்து கொடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக சாப்பிட்ருவாங்க மீதமான சப்பாத்தியை வச்சு இனி எப்பயும் ஒரே மாதிரி ரெசிபி செய்யாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மீதமான சப்பாத்தியை வச்சு நம்ம இன்னொரு ரெசிபியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து மூணு சப்பாத்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மூணு சப்பாத்தியும் வந்து சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்க போகிறேன் சப்பாத்தி வந்து நல்லா நைஸாக பவுடர் ஆகிற மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தியை மிக்சியில் வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு மேலே இருக்கிற தோலை எடுத்துகிட்டு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கேரட் எடுத்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நான் வேக வச்சுருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சப்பாத்தி செய்யும் பொழுதும் உப்பு போட்டிருப்போம் அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் காரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் சீரகத்தூள் இல்லைன்னா பரவாயில்ல சீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளால் உருண்டை பிடிக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி பாருங்கள் விரிசல் இல்லாமல் வந்ததுன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்க்காமல் அப்படியே செய்யலாம் ஒருவேளை விரிசல் விடுற மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி உதிர உதிராக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சோம்னா நல்லா வரும் இந்த மாதிரி உருண்டைகளாம் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி உருளை சைஸில் கூட நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது போலேயே நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக பால் மாதிரி நான் வந்து உருட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் விரிசல் இல்லாமல் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கிட்டோம்னா எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ
உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கணும் இல்லைனா ஷேப் இல்லாமல் விரிசல் விழுந்துடும் அப்புறம் எண்ணெயில் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் நீங்கள் வேக வச்சுட்டு துருவிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற உருண்டைகளை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் வைக்காமல் ஃபுல்லாகவும் வைக்காமல் கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணால் தான் நல்லா பொன்னிறமாகவும் உள்ளே வந்து நல்லா வெந்து வரும் மீடியம் ஃப்ளேம்ல கூட வச்சு நீங்க குக் பண்ணலாம் அப்போதான் உள்ள வந்து நல்லா வெந்து வரும் தீ மட்டும் ஃபுல்லா வச்சுடாதீங்க பாருங்க மேல வந்து நல்லா கலர் வந்துருச்சு உள்ளேயும் வெந்துருக்கும் இப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் இதே போல உருண்டை பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லா மாவையும் எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்பாத்தி மீதம் ஆகிடுச்சுன்னா இது போல் நம்ம ஸ்நாக்காகவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் நல்ல காரசாரமாக சூப்பராக இருக்கும் நல்ல குண்டு குண்டாக எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வெறுமனே அப்படியே கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம சாஸ் தட்டு கூட சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக இவ்வளோ சூப்பராக நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸ்டவ்வை வந்து ஃபுல்லாக வைக்காமல் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட நீங்கள் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உள்ளே வந்து வெந்து வரும் இல்லைனா மாவு போலவே இருக்கும் பாருங்கள் மேலே வந்து கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது மூணு சப்பாத்தி ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தான் நான் சேர்த்துருந்தேன் அதுக்கே ஒரு தட்டு நிறைய வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸ்நாக்ஸு இனி சப்பாத்தி மீதம் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரே மாதிரி ரெசிபி செய்யாமல் கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமாக நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த மூணு ரெசிபியில் உங்களுக்கு எந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மூணு ரெசிப்பியும் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ